Bueno, buenos días a todos, no sé si ya son buenas tardes, este, no sabemos. Eh, eh, bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, somos Isabel Ixi, Gonzalo Parán, Parán Isabel Ixi. Nosotros eh, viajamos los caminos del interior de Córdoba buscando capillas rurales, las fotografiamos, nos quedamos en el lugar, vivimos el lugar, respiramos el aire del lugar y aparte nos buscamos a nosotros mismos en esa búsqueda de capillas rurales. En nuestro tiempo libre, eh, Don Pagani es arquitecto y se especializa en preservación de patrimonio y yo soy profe de inglés. <risa> bueno, ¿cómo empezó todo esto? Hace como 10 años hicimos un curso de fotografía en la Universidad Nacional de Córdoba y teníamos que entregar un trabajo final, teníamos que elegir una foto. Eh, y yo elegí esta que técnicamente no era la mejor foto, pero algo me la representaba, algo se me movilizaba dentro con esta foto. Bueno, después con Gonzalo Pagani perdimos contacto y me vuelve a llamar después de unos años para darme un taller de fotografía en una de las escuelas que yo, en las que yo enseñaba. Eh, y bueno, empezamos a salir, a hacer salidas fotográficas y una de ellas fue en el cementerio San Jerónimo en Córdoba Capital. Resulta que fue como fuimos con una compañera, fuimos tres, llegamos al cementerio y de repente nos perdimos, cada uno por su lado. Pasaron dos horas, dos horas de foto, 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 foto y después nos reencontramos, otra vez sin quererlo. En silencio nos miramos, nos sonreímos y seguimos sacando fotos todos juntos. Quedó. Y un día para mí me dice, oh, necesito paz, necesito paz, vamos al campo. Vamos al campo. Pero teníamos un círculo de capillas, ¿no? Vamos a ver capillas rurales. La... Nos fuimos por el área de Río Primero, ¿sí? Y como ustedes podrán ver, esa es la ruta 19. Y acá tenemos una islita de árboles. Dentro de esa isla de árboles, o sea, aquí atrás, teníamos nuestro último punto que era la iglesia, de, es la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana que fue construida en 1722. Nosotros esperábamos encontrarnos esto. No nos encontramos esto. Nos encontramos esto. Totalmente derrumbada, destruida. Eh, la verdad que estar entre esos muros era realmente impresionante, ¿sí? Porque es una, es una capilla colonial, ¿sí? Es de la época de la colonia, los muros anchos, hermosa, hermosa pero destruida. Lo mismo nos pasó en esta iglesia, que, perdón, capilla, que, fue, que es la capilla de San Miguel de Arcángel, en el medio de un sembradío, como ustedes pueden ver, también destruida, pero a ver, ¿qué pasó ahí adentro? Como pueden ver, aquí sí hay techo, en la parte del altar, hay un árbol ya crecido, enorme, ¿sí? Las tablas todas tiradas por el piso, pero estando en estos lugares, experimentamos muchísima paz, mucha, conectamos. Creo que es lo que todos necesitamos hacer, conectar, conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro entorno. En un momento yo toqué la pintura azul y me quedé con un pedacito del pasado en mis manos, ¿sí? porque eso ya se iba conmigo, ya eso no volvía a la pared. Eh, bueno, así como con todo lo que rodea 
a esta capilla, ¿no es cierto? Sus ladrillos, sus techos, sus maderas. ¿Qué es el siguiente? ¿Cuál es el hilo conductor de esa eh, foto en el cementerio de Gemará, después en el cementerio de San Jerónimo y las capillas rurales? ¿Cuál creen ustedes que es el hilo conductor? En mi caso, en nuestro caso, fue la paz, como bien dicen ustedes, y el silencio. El silencio que todos necesitamos para encontrarnos. Cuando nosotros vamos a las capillas rurales, lo que queremos revelar es ese silencio. Y al revelar ese silencio, nos encontramos a nosotros mismos. El silencio nos encuentra a nosotros mismos. A la eh, es interesante esto del silencio, ¿cierto? Porque a nosotros nos pasa mucho, somos de Córdoba, capital, y para escapar del bullicio de la ciudad buscamos el silencio de las iglesias. Entonces, creemos que no fue azaroso buscar los caminos eh, eh, rurales, porque es entrar en el silencio, y cuando entramos a estas capillas, entramos como en el silencio del silencio. O sea, lo máximo de silencio. Lo interesante de... Bueno, vamos, a vamos a agarrar, vamos con muchos caminos rurales, vamos a agarrar el eje de las capillas chacareras, que es un, un eje que nos toca a nosotros en el noreste. Pero me interesa mucho mostrar esto que vamos viendo con, con Isabel cuando vamos entrando a las iglesias. Yo soy especialista en restauración, como dijo ella. Y quiero hablar un poquito de los procesos de restauración. Eh, creo que Gabriela hablaba de que la gente, muchas veces los vecinos, empiezan a juntar plata para, creo que era Gabriela, sí, 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 eh, para restaurar las capillas. Y nosotros entramos acá y miran todo el info que nos da el mismo edificio. Yo siempre digo, los arquitectos estamos muy acostumbrados a ser caprichosos y cuando diseñamos viviendas queremos hacer lo que, lo que nosotros queremos. En el caso de la restauración es al revés, el, el que nos habla, la obra nos habla, nos, nos dice qué tenemos que hacer. Entonces fíjense la cantidad de historia que nos van diciendo los muros, fíjense la, la decoración de los muros que tenía esta capilla. Que cuando entran, en general, pocos lo ven a eso, es ¿eh? como que vemos la ruina, vemos la naturaleza como invade esa ruina, y fíjense que la iglesia fue en algún momento toda azul. La fachada de esta, no, no sé si la conocen, está en Porteña, cerca de Porteña. Eh, la fachada era azul en una época. Y no nos imaginamos capillas azules en general. Entonces, ya más adelante me voy a retomar de vuelta, que es muy rápido. Esto de la importancia de tener en cuenta lo que nos va diciendo el edificio y el bien. A medida que vamos acercándonos a eso. Rápidamente eh, voy a hablar de los, los procesos de inmigración que influyeron en la zona de la Pampa Gringa, ¿no? que es esta de las chacareras. Me gusta mostrar esto, que en 1853 la Constitución Nacional ya estaba contemplado como política de Estado de los procesos migratorios de Europa. Y la expansión territorial de esos procesos migratorios no hubiese sido posible sin la expansión ferrocarrilera. Nosotros estamos en la Pampa Gringa, que es este de Córdoba y el centro de Santa Fe, prácticamente, y coincide, pasa la otra, con las líneas de ferrocarril. Si hacemos un zoom sobre esto, nosotros nos hicimos eje en esta zona, pero compartimos mucho con Santa Fe, ¿no? Hasta, hasta Santa Fe capital. Pasa una más. Esto me gusta mostrarla porque eh, vemos... Córdoba tiene 17.000 kilómetros más o menos de rutas pavimentadas y si vemos todos los caminos rurales, hasta donde más, fíjense la trama y el laberinto que se genera con los caminos rurales. Son casi 58.000 kilómetros de caminos de tierra que se van todos interconectando acá. Nuestra zona es una de las más densas en caminos rurales. Y tenemos, en el tramito acá de San Francisco hasta Morteros, compartiendo con Santa Fe cerca de 40 capillas chacales. Un montón. O sea, dispersas por todo el territorio. 
¿Qué me interesa de esto? Nosotros hablamos de turismo rural, porque están en el campo, básicamente creo que lo nombraron también por ahí. Sí. Sebastián dijo esto de. Y de hecho, en el primer congreso, en el primer foro, también se habló de que el turismo religioso tiene que ayudarse y a adaptarse a otros tipos de turismo. ¿no? Entonces hablábamos de el ecoturismo, el turismo de aventura, esto de empezar a combinar y de generar recorridos con algún otro tipo de atracción, ¿no? cabalgata, avistaje de aves. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos en el Parque Nacional de Senusa. Entonces, capaz que, a ver, todo esto que estamos hablando, nosotros no somos licenciados en turismo ni mucho menos, ¿no? pero decíamos, podemos generar rutas turísticas aprovechando toda la afluencia que vamos a tener por el Parque Nacional. Entonces, ver, generar convenios, ver cómo se puede hacer para generar algún tipo de interacción entre lo que tenemos nosotros en el campo y lo que tenemos, el potencial enorme que tenemos en el parque. Uno de los parques nacionales más grandes de Sudamérica. Bueno, y las capillas chacareras en sí, que las vamos descubriendo a medida que vamos andando los caminos. Como decía a mí. Van apareciendo. Eh, yo no sé por qué nos gustan tanto. Yo creo que a mí me gusta mucho la pequeña escala. No, no, no me vuelve loco eh, la catedral, el monumento gigante, sino lo chiquito. Me parece que porque la calidad y la calidez que brinda el espacio es muy doméstico esta escala. Entonces genera otro tipo de, de, de calidad. Vamos encontrando la naturaleza para otro más. Cómo la naturaleza y el campo envuelven a las capillas. ¿Conoces San Grato? Dense una vueltita con las capillas porque son geniales. Eh, San Grato tuvo un proceso de restauración, estaba destruidísima y fueron bastante respetuosos con el proceso de restauración. Y les quiero mostrar otra, si pasa. Eh, nuestra Señora de la Merced. Esta voy a nombrarla muy rápido y ya termino. Porque nosotros con Isabel nos encontramos con esto cuando llegamos. Pero las fotos que veíamos previamente eran... Pasaron, eran estas. Estaba Los propietarios del campo dijeron, bueno, vamos. ¿What? Igual quedan dos días, así que ya, ya terminamos. Eh, pasa, 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 pasa. Bueno, eh, lo que pasa es que quería en la foto que quería ver la que sigue. Bueno, fíjense esto. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar esto. Y quiero resaltar la importancia de, de contar con. Acá, acá, algo más, me hago un chivo propio con profesionales que, que estén en el mundo de la restauración. ¿Por qué miren esto, no? Pasa uno. Este detalle, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver el trabajo mural de pintura mural que tenía. Era muy característico de principios del siglo, los carteles de principios del siglo, pintados a mano. Y que es lo que hablábamos también de la, de la primera capilla, ¿se acuerdan? Cuando íbamos revelando los colores. Tener en cuenta los procesos que dice, lo que te dice el edificio, más aún más, y fíjense cómo cambió el lenguaje. Está bien, es, voy a hacer una mala palabra, una boludez de detalle, pero recuperar ciertas técnicas antiguas habla mucho del, del respeto que tenemos con el bien, con el edificio. Entonces, yo quería destacar eso, ¿no? También se va yo me fui anotando un par de cositas. Hablaba de eh, la accesibilidad a esto, ¿no? O sea, si todos los campos son privados, las capillas son privadas. Entonces, está bien, tengo el recurso, pero ¿cómo voy a negociar? Si voy a hacer algún circuito turístico con, con ese privado. Y a la vez también, bueno, es esto que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Cómo nos vamos a educar? ¿Cómo nos vamos a formar? ¿Cómo vamos a empezar a generar conciencia de ese patrimonio para respetarlo? O sea, yo lo que quiero que nos quedemos es, sepamos que el edificio nos habla y después tomemos las decisiones que queremos. Queremos hacer un cartel, lo hagamos, sabiendo que el edificio desea otra cosa. Y yo ahí tomo decisión. Entonces me parece, eso me parece importante en, en los aspectos de la restauración, ¿no? Que por ahí, por ahí 
Está bien, las buenas intenciones. No sé si conocen la restauración de leche homo en Italia. Las buenas intenciones por ahí nos llevan a hacer algunas cosas que nos llevan a perder cierto patrimonio. Entonces, bueno, creo que. Ah, dos minutos. Falta dos minutos más, justo lo tengo acá. Justo lo tengo acá. Voy a tomar dos minutos. Porque quería destacar dos, dos más, uno es Isidro Calvo. A ver, como nosotros, salimos a las rutas, por, en nuestro caso es porque estamos re perdidos y queremos encontrarnos a nosotros mismos. Pero acá lo tengo justo, mira, pasa, pasa lo que hicieron. Al Ale. Pasa, 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 pasa. ¿Lo conocen, hicieron? Bien. Y lo tengo al Ale, justo. Contame por qué saliste la rutina. Hola, ¿cómo le va? Eh, bueno, la pasión por hacer algún deporte eh, hizo que empezara a pedalear y eso combinó con el conocer. Eh, y ahí empecé a, a salir a, a, a parajes, colonias, eh, capillas y escuelas rurales y poder registrarlas y darlas a conocer a través de, de mi cuenta de, de Facebook y de Instagram, que es eh, Pueblos y Lugares Real. Eh, a través de eso la gente se pone en contacto, los, los comentarios nutren a, a la historia del lugar y bueno, se genera un un lindo lugar de encuentro entre ex alumnos o gente volumen de estos parque que muchas veces eh, no ha vuelto a, a visitarlo pues, porque la mayoría es, es rural o, o están en el estado de, de, de donde se están donde viven. A mí me interesó mucho la historia de Isidro y de él y a nuestro en realidad porque las búsquedas personales genera esto de el interés en el otro, ¿no? Cada vez que contamos, no sé si a vos te voy a pasar lo mismo, cada vez que contamos, che, salimos por este campo, encontramos esto, la gente se ve muy interesada. Algo que vos dijiste en una nota que me pareció interesante es, muchos de estos parajes, y él lo nombró, no me acuerdo si algo, que la gente, el, el éxodo a las ciudades, hacen de estos parajes y empiezan a desaparecer. Un datito pequeño, en el mundo, el 56% de la gente vive en núcleos urbanos. En Argentina es el 94%. O sea, se están perdiendo estos pasajes, estos parajes rurales. Entonces, me parece que las búsquedas personales, como dijimos, están buenas para poner en valor este tipo de patrimonio. Este es el ejemplo claro de la clase magistral del Exactamente. Boca a boca. Bueno, creo que. Gracias.